আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন সজ্জাদ বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় অপরাধের মাত্রা ভিন্ন হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী পুলিশ বাহিনীকে আরো আধুনিক করে গড়ে তোলার ঘোষণা মিয়ানমার থেকে অস্ত্র ও মাদক আসা ঠেকাতে বিশেষজ্ঞদের তাগিদ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে রাখাই নিয়ন্ত্রণকারীদের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ গাজায় ত্রাণ নেওয়ার সময় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ফিলিস্তিনি নিহত উত্তর গাজায় হাসপাতালে পানি শূন্যতা অপুষ্টিতে ছয় শিশুর মৃত্যু টেকসই চামড়া শিল্পের জন্য পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বের আহ্বান আরও কার্যকর সরকারি উদ্যোগের তাগে এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরিতে তেসরা মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণের তাগিদ দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছি মূল প্রসঙ্গে প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় অপরাধের মাত্র ভিন্ন হচ্ছে তাই একে মোকাবেলা করতে পুলিশ বাহিনীকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ বদলে যাচ্ছে একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি কাজে জনগণের শান্তি শৃঙ্খলা জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন এটাই আমাদের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাই এবং সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু আমরা নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা দিই এবং প্রতি বছর সেই প্রতি টার্মে আমরা সেই নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিই যেহেতু দু হাজার নয় সালে সরকার গঠন করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমরা সরকারে আছি একটা স্থিতিশীল পরিবেশ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ আমরা এখন স্বল্পন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি প্রযুক্তির উৎকর্ষতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার অপরাধও কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে হচ্ছে এই অপরাধগুলি যখনই আমরা দেখি নতুন নতুন মাত্রা অপরাধ দেখা দিচ্ছে সেগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রস্তুত থাকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রভাবে বাংলাদেশে অস্ত্র আসার পাশাপাশি মাদক চোরাচালানো ঠেকাতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখাওয়াত বলেছেন দেশের ভেতর চোরা কারবারে জড়িতদের বিষয়ে কঠোর হতে হবে রাখাইন অঞ্চল যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের স্বার্থে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি নাজিব বেগের রিপোর্ট প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে অভ্যন্তরীণ সংঘাত শুরুর পর থেকেই অবৈধ অনুপ্রবেশের পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে দেশের ভেতরে অস্ত্র চোরাচালানের আশঙ্কা ছিল বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু অস্ত্র নয় নানাভাবেই সংঘাতের প্রভাব পড়তে পারে শুধুমাত্র অস্ত্র যে তা নয় মাদকের একটা বড় ব্যবসা এখন মিয়ানমারে এবং সেটার সাথে সবাই জড়িত মিয়ানমার বাহিনী যেরকম জড়িত তেমনি যারা যুদ্ধ করছে তারাও জড়িত কারণ তাদের ক্যাশ টাকার দরকার সেই ব্যাপারে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে লিঙ্কগুলো আছে মাদক ব্যবসায়ী এবং চোরাচালানি এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে এখন কৌশলী হতে হবে বলে মনে করেন তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রায় জান্তা সরকার আমলে নেবে না বলেও মনে করেন এই বিশ্লেষক আইসিজিতে যদি কোনো রায় দেয় তাতে মিয়ানমারের কি মিয়ানমার কিছু আসবে যাবে না তারা কেউ পরোয়া করে না এসব যে স্টেটটি লাগোয়া সেটা হচ্ছে রাখাইন স্টেট যে রাখাইন স্টেটের ভিতরে কি হচ্ছে এটাই আমাদের কাছে লক্ষণীয় এবং একে একে অনুসরণ করাই আমাদের এখন আমি মনে করি কাজ রাখাইনের রোহিঙ্গারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে ভবিষ্যতে সেখানে আর থাকতে পারবে না বলেও মনে করেন তিনি নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা 
ইলিশ বাজানোর লক্ষ্যে জাটকা রক্ষায় মার্চ এপ্রিল দুই মাস চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে মেঘনায় অভিযানের প্রস্তুতি শেষ করেছে স্থানীয় প্রশাসন নৌ পুলিশ কোস্ট গার্ড ও মৎস্য বিভাগ চাঁদপুর থেকে মোর্শেদ আলমের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পয়লা মার্চ থেকে ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত টানা দু মাস পদ্মা মেঘনায় সব ধরনের জাল ফেলা ও মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার নিষেধাজ্ঞার এ সময়ে জেলেরা যাতে নদীতে মাছ শিকারে না নামে এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তবে নিষেধাজ্ঞার সময় কিস্তি বন্ধ রাখা সহ বিকল্প কর্মসংস্থান চান জেলেরা এক জায়গায় আছে চার পাঁচটা কিস্তি এক একজনের ছয়জন পাঁচজন ফ্যামিলি আছে তিনজন করে তো ফ্যামিলি সরকার যদি কোনো সহযোগিতা করে বাইশ দিন জেলেরা মানব যদি কোনো আর্থিক সহযোগিতা দেয় তাহলে জেলেরা মনে কোনো অভিযানে ভরে কিছু টুকটাক যদি মাছ পায় এর ভিত্তিতে নির্বিকার করবে জাটকা বড় হলে তো আমরা যারা জালিয়া বাইয়ারা আছি তারই তো সবাই ধর্ম তারপর মনে করেন সরকার আমার করে যে সহযোগিতা করতে আছে ষাট টিপ চাল দেয় চল্লিশ কেজি করে তো হয়তো মাপজু ফুগিয়া পঁয়ত্রিশ বা ছয়ত্রিশ কেজি চাল আমরা পাই মাছ ধরা বন্ধে মৎস্য বিভাগ নৌ পুলিশও কোস্ট গার্ড যৌথ সমন্বয়ে কাজ করবে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হবে বলে জানান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমাদের যে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা অভিযানের আগে সেগুলো চলমান আছে এ উপলক্ষে আমরা প্রতিটা ইউনিয়নে নদী পারে আমরা সচেতনতা সভা করতেছি লিফলেট পোস্টারিং মাইকিং এগুলো অব্যাহত আছে চাঁদপুরের মতলব উত্তরের ষাট নল থেকে হাইমচরের চর ভৈরবীর সত্তর কিলোমিটার এলাকায় জেলেদের নদীতে নামার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে চাঁদপুরে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশ হাজার পঁয়ত্রিশ জন জেলে নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেলাই গাজা শহরে ত্রাণ নেওয়ার সময় ভিড়ে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে উত্তর গাজায় কামাল আদওয়ান ও আল শিফা হাসপাতালে পানি শূন্যতা এবং অপুষ্টিতে ছয় শিশু মারা গেছে হাসপাতালগুলোতে জেনারেটর চালাতে জ্বালানি না থাকায় গুরুতর অবস্থায় থাকা শিশুদের চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে ইফাজ জাহানের রিপোর্ট গাজা শহরে ত্রাণ নেওয়ার সময় ভিড়ে গুলি করেছে ইসরায়েলি বাহিনী এতে এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তি আটার ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা উত্তর গাজায় কামাল আদওয়ান ও আল শিফা হাসপাতালে পানি শূন্যতা এবং অপুষ্টিজনিত কারণে ছয় শিশু মারা গেছে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক গাজায় শিশুদের ওপর গণহত্যা চালানো হচ্ছে বলেছেন সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের হিউম্যানিটেরিয়ান পলিসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি প্রধান উত্তর গাজার হাসপাতালে জেনারেটর চালাতে জ্বালানি না থাকায় গুরুতর অবস্থায় থাকা শিশুদের চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে অঞ্চলটিতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে বলে সতর্ক করেছে ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স ইসরায়েলের জ্বালানি মন্ত্রী বলছেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা ইসরায়েলের কাছে মূল্যহীন সাতই অক্টোবর থেকে গাজা ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে উনত্রিশ হাজার নয়শো চুয়ান্ন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন সত্তর হাজার তিনশো পঁচিশ জন ইফাজ জাহান চ্যানেল আই বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবি রিজভি অভিযোগ করেছেন সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের পর সরকারের দুঃশাসনের মাত্রা বেড়েছে দেশে মত প্রকাশে স্বাধীনতার ছিটে ফোটাও নেই বলে মন্তব্য করে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন সরকারের দুঃশাসন লুটপাট ও বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কেউ যাতে কোনো কথা বলতে না পারে সেজন্যই একের পর এক ভয়ঙ্কর সব আইন তৈরি করছে সরকার আবারও বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর সমালোচনা করে রিজভি বলেন জনগণকে নিপীড়ন ও ফতুর করার নীতি নিয়েছে সরকার সরকার মানুষের ন্যূনতম অধিকার দিতে রাজি নয় এদের কাছে জনগণ নিতান্তই গৌণ উপেক্ষিত তাচ্ছিল্যের একটি বিষয় এই সরকারি নিষ্ঠুর যাতাকলে এদেশে মানবাধিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস দশার কথা বিবেচনা না করে সম্পূর্ণ গণদুষ্মন আওয়ামী ডাবি সরকার আবারও বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেছে 
বাংলাদেশে টেকসই চামড়া শিল্প গড়ে তুলতে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং জীবনমান উন্নয়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা এই শিল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে চ্যানেল আই কার্যালয়ে আলোচনায় কারখানাগুলোর পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি সিইটিপি বাড়াতে সরকারের আরও পরিকল্পনা এবং কার্যকর উদ্যোগের তাগিদ দেন অংশীজনেরা আলিমাল রাজের রিপোর্ট চামড়া শিল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হলেও নানান অব্যবস্থাপনা ও সীমাবদ্ধতায় দূষিত করছে পরিবেশ প্রতিবেশ শিল্পের সাথে জড়িতরা আক্রান্ত হচ্ছেন চর্মসহ নানা রোগে শুধু তাই নয় শিল্প থেকে নির্গত তরল বর্জ্যে দূষণ ছড়াচ্ছে আশপাশের এলাকা জলাধার ও ভূগর্ভস্থ পানিতে এমন পরিস্থিতিতে পরিবেশগত প্রভাব ও অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক সরকার মালিক ও শ্রমিক পক্ষের আলোচনা পরিবেশ দূষণ রোধ পরিবেশগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং চামড়া খাতের সামগ্রিক পরিবেশগত মান বৃদ্ধিতে সব পক্ষের সচেতনতায় গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা এবার ল যেটা আছে ওইটাই যদি ফলো করে তাহলে আমি মনে করি পরিবেশ ঠিক থাকবে শ্রমিকের অধিকার ঠিক থাকবে শ্রমিকের অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ঠিক থাকবে ইন্ডিভিজুয়ালি মনিটরিং ইট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা সাসটেইনেবল লেদার তখনই করতে পারবো যখন সাসটেইনেবল সোর্সিংটা হবে সবচেয়ে তো বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের এই এলডব্লিউজি সার্টিফিকেট পাওয়ার পথে বড় অন্তরায় হচ্ছে এটা যে আমরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে একদম পিছিয়ে আছি তো এই বিষয়টা আমার মনে হয় যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ নজর দেয় এন্টারপ্রেনিয়াররা অনেকেই এগিয়ে আসবে এবি এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারটা যেটা যেটা বলল হাইড্রোজেন এবং কেমিক্যাল মিশ্রণের কারণে যে দুর্গন্ধ হয় সেই দুর্গন্ধটা যে কোনো দুর্গন্ধই শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যালস বা অন্যান্য যে হেভি মেটালস যেগুলো থাকে সেগুলো আমাদের সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার 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 অ্যাকুইফায়ারকে আমাদের পলিউট করে লেদার সেক্টরের জন্য একটা স্পেশালাইজড ইন্ডাস্ট্রি শুড হ্যাভ স্পেশালাইজড পলিসি সেগুলো থাকতে হবে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির মাধ্যমে চামড়া খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে জোর দেন বক্তারা তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছেন এবং আমাদের প্রায় আড়াইশোর মতো ট্যানারি সেক্টর আছে সবুজ কারখানার সাথে আমাদের শ্রমিকের জীবনটাও যেন আপনার স্বাস্থ্যটাও যেন সবুজ হয় সেই জায়গাটাও আসলে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার জাতিসংঘের থাকে সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে আমরা যদি এই বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস গাইডলাইনটি ফলো করি তাহলে অধিকার এর যে কনসার্নগুলো আছে অনেকগুলোই সেখানে মেনটেন করা সম্ভব হবে সামাজিক কমপ্লায়েন্সের সাথে সাথে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স থাকে ফ্যাক্টরিতে এবং হচ্ছে ট্যানারিতে এটাকে এনশিওর করতে পারি আলটিমেটলি কিন্তু কমপ্লায়েন্স যদি হচ্ছে এনশিওর হয় প্রকৃতি কিন্তু আস্তে আস্তে মানে ওটা রেজাল্ট হিসেবেই হচ্ছে কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সরকারি পর্যায়ে যে সুবিধাগুলো দেওয়া দরকার সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তবে আমরা আবারও বলছি পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর আইন প্রয়োগের জন্য তৈরি আছে সময় সুযোগ মতো আমরা কঠোর হব এবং যারা নন কমপ্লেন ফ্যাক্টরি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধের পাশাপাশি এই শিল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মকিত মজুমদার বাবু শুধু আলোচনা যেন না থাকি আমরা আমরা যেন এ নিয়ে আরও ভালোভাবে সুন্দরভাবে এবং শক্তভাবে এই কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই চেষ্টাই যেন আমাদের থাকে সবাই মিলে হাতে হাত মিলিয়ে যখনই এগিয়ে আসব এবং এই কাজটি করব তখনই কিন্তু এই শিল্প যখন রক্ষা পাবে পাশাপাশি শ্রমিকের স্বাস্থ্য বলি তাদের যে নানা ধরনের সমস্যা সেটার একটা সমাধান এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এই বাংলাদেশের পরিবেশ পরি প্রকৃতিকে যদি আমরা ভালো না রাখতে পারি আমরা কিন্তু ভালো থাকব না আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিন্তু যে কাজটি করব আমরা এটার কিন্তু তাই ভাবে আমাদেরই নিতে হবে যদি আমরা সেটা সুস্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে না করি আমাদের দেশ আমাদেরই ভালো রাখতে হবে আমাদের পরিবেশ প্রকৃতিকে আমাদেরই ভালো রাখতে হবে এবং এই কাজটি করতে হলে আমাদের সবার হাত এক হতে হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়ন এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজনের সহযোগী সলিডার সুইস ওসি ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ বিলস আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে হুমকির মুখে আছে অসংখ্য বন্যপ্রাণী তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরিতে প্রতি বছর তেসরা মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালন হয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস নিয়ে শিয়াব খালেদিনের ডেস্ক রিপোর্ট 
বন্যপ্রাণী প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন নগরায়ন বিভিন্ন ধরনের দূষণ বন উজার অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য সহ মানুষের পরিবেশ বিধ্বংসী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ বন্যপ্রাণী বর্তমানে বিপন্ন প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে ইতোমধ্যে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বেশ কিছু প্রজাতির বন্যপ্রাণী বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে স্থলজ ও জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সচেতনতা ও করণীয় তুলে ধরতে প্রতি বছর তিন মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালিত হয় এ বছর বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্যের মূল বিষয় ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে বেগবান করা ইতোমধ্যে বন্যপ্রাণী গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার মাইক্রোচিপ ড্রোন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেও ব্যবহার করা হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে পরিচালিত গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করবে নিশ্চিত করবে আগামী প্রজন্মের জন্য বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ সুস্থ সুন্দর পৃথিবী শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই প্রিয় দর্শক বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে শহর বাড়িতেও কৃষির কাছাকাছি থাকতে এবং নিরাপদ ফসলের নিশ্চয়তা পেতে রাজধানীর তেজকুনি পাড়ায় ছাদ কৃষি করেছেন রিয়াজুল জব্বার রাজু উদ্যোগটি পরিবারের সবজি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কাজে লাগছে নগরের পরিবেশ সুরক্ষায় বিস্তারিত শাইশিরাজের পথে ঢাকার তেজকুনি পাড়ার রিয়াজুল জব্বার রাজু চোদ্দ বছর আগে শুরু করেছিলেন ছাদ কৃষি এখন সময়ের চাহিদাকে মাথায় রেখে ঢেলে সাজিয়েছেন দু পাঁচশো বর্গফুটের এই ছাদটিকে তার নিবিড় পরিচর্যা আর ভালোবাসায় উৎপাদন হচ্ছে দরকারি সব ধরনের ফল ফসল সামারে দেখা যায় এখানে পাট শাক মুলা শাক লাউ ধরে আছে এখানে তিনটা দুই পাঁচটা মানে সাতটা আটটা লাউ যদি মোটামুটি থাকে তাহলে তো নিজেরা তো একবারে হয় বিতরণ আমরা দেই সবাইকে এইভাবে আর জিনা নে টিস্যু কালচার এটা সেকেন্ড জেনারেশন অর্থাৎ ফার্স্ট টিস্যু কালচারের পরে যেইটা আসছে ওইটা নিরাপদ ফসল পেতে চর্চা করছেন জৈব কৃষির কতটা অর্গানিক করতে পারছেন আয়োজনটিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করছেন স্ত্রী সন্তান সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা আপনার কোন কোন সবজি কিনতে হয় বেগুন টমেটো লাউ একেবারে কিনতে হয় একেবারে ছাদে বেশি আসে কি আমি মানে আসে না কেন টাইম কম পাই কেন পড়াশোনা করো এই জাতীয় কর্মকাণ্ডগুলো সিটি ওয়ার্মিংকে কমাতে পারে না এই উদ্যোক্তা চাওয়া নাগরিক জীবনে স্বস্তির ঠিকানা হয়ে উঠুক এক টুকরো ছাদ কৃষি মাঠের কৃষি যখন ভবনের উপরে উঠে আসে তখন সেটা হয়ে যায় অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং সেই কৃষিটি করতে যথেষ্ট জেনে বুঝে এবং সাধনা ধ্যান ধ্যান দিয়ে করতে হয় যেটি করেছেন ইরাজুল জব্বার দেখতে দৃষ্টি নন্দন এবং ফল অনুপাচ্ছেন বেশি ঢাকার তেজকুনি পাড়ার ইয়াজুল জব্বারের ছাদ কৃষি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের প্রাইমারি ভোটাভুটি থেকে ট্রাম্পকে বাদ দেওয়া হয়েছে দু হাজার একুশ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে সহিংসতায় বিতর্কিত ভূমিকার কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেয় ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের কুক কাউন্টির আদালত বুধবার এই রায় দেন বিচারক ট্রেসি পর্টার এর আগে মার্কিন সংবিধানের চোদ্দ নম্বর সংশোধনী লঙ্ঘন করে ক্যাপিটাল হিলে আক্রমণকারীদের উস্কে দেওয়ার অভিযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দলীয় এবং কেন্দ্রীয় ভোটাভুটি থেকে বাদ দেওয়ার দাবি তোলে ইলিনয়ের অধিবাসীরা পরে গণ দাবির মুখে রায় দেন আদালত এখন দেখবেন নিটল টাটা কৃষি সংবাদ নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছে মালচিং পদ্ধতিতে কাঁচা মরিচ চাষ আগাছা ও পোকার আক্রমণ কম বর্ষাকালও নষ্ট হয় না গাছ দীর্ঘ সময় ধরে ফলন এবং বাজারে সারা বছর চাহিদা থাকায় মালচিং পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে জেলায়
এবার থাকছে প্রকৃতি সংবাদ খুলনার ময়ূর নদ খননের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা খুলনা মহানগরী জলাবদ্ধতা নিরসন নদী কেন্দ্রিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নদীটি দ্রুত খননের উপর জোর দেয়া হয় এবার জানাবো খেলার খবর